ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം വേണം പിന്നെ ഒരുപാട് ജോലിയും ചെയ്യണം ആദ്യം മസാല ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ റൈസ് വേവിക്കണം ദം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലി വേണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിൽമേട നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്യ് രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്കതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടും നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ നെയ്യും ഓയിലും നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ഏലക്ക നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരി വെച്ചിട്ടാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ നാല് വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് നല്ല മസാല വേണം ചിലർക്ക് അത്ര മസാല ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മസാല കൂടുതലുള്ള ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സവാള മുതൽ നാല് സവാള വരെ എടുക്കാം അപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് സവാളയെങ്കിലും എടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ബിരിയാണി അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ സവാള നന്നായിട്ട് വളർന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സവാള കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ തക്കാളിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സവാള പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മസാല വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി എടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഒരു മസാല ഇല്ലാത്ത ചോറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്താൽ മതി ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തക്കാളി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ് അപ്പോഴേക്കും ഈ സവാളയും തക്കാളിയും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ പാകത്തിനൊന്ന് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പ
അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരു പിടി രണ്ടും ഓരോ പിടിയല്ല ഒരു പിടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കയ്യിൽ മുറുക്കി എത്രത്തോളം പിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു പിടി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് അര കിലോ മുതൽ ഒരു കിലോ വരെ ചിക്കൻ എടുക്കാം ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിയിലേക്ക് മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരിയിലേക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചോറ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറഞ്ഞത് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റൈസ് വെന്ത് കിട്ടുന്നതല്ലേ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് എടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കഴുകി ഊറ്റിയെടുത്ത അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജീരകശാല കൈമ റൈസ് രണ്ട് കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരി നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം എന്നാലേ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കഴുകി അപ്പം തന്നെ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അരിയിലും കുറേ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈസ് ഉടയാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഞാനിവിടെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയിൽ നിന്നുമാണ് നീരെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ മൂടി വെക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ റൈസ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ക്യാഷ് നട്ട്സും റൈസിൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്കുള്ള സവാളയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ വറുത്ത് കോരാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പിടി സവാളയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നാല് സവാളയിൽ നിന്നും മാറ്റി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഈ സവാള വളരെ കനം കുറച്ചരിഞ്ഞ ഒരു പിടി സവാളയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ നിറത്തിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിലിൽ തന്നെ കുറച്ച് കാഷ്നട്ട്സും റൈസിൻസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിലിൽ തന്നെ അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് വേറൊരു ടേസ്റ്റും ആണ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇപ്പൊ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം പ്രഷർ കുക്കർ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വിസിൽ വന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിൽ ആവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ റൈസ് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയും കാഷ്നട്ട്സും റൈസിൻസും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അല്പം മല്ലിയിൽ കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ കാണും അതും പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്